Hola chicos, muy buenos días para todos y para todas, deseo que se encuentren muy bien, dándoles una calurosa bienvenida para este tercer periodo de este año 2020. Deseo que hayan tenido unas buenas vacaciones al lado de sus padres, que hayan estado en mucha unión familiar y que hayan estado bien de salud. Voy a hacer esta apertura referente a las temáticas que vamos a trabajar para este tercer periodo y la explicación de la primera actividad que ustedes deberán entregar. Vamos a empezar este tercer periodo con una temática que se llama Movimiento Circular Uniforme. Bueno, se recordarán que en el primer periodo y en el segundo periodo nosotros trabajamos otras clases de movimientos que se, eh, que se ven en la física, como el movimiento rectilíneo uniforme, también vimos movimiento rectilíneo uniforme acelerado y luego vimos que en la composición de estos dos se forma uno, uno nuevo que se llama caída libre, que fue el que recientemente estudiamos. Vamos a ver hoy cómo desde la física podemos hacer el estudio del movimiento circular uniforme. La primera actividad que ustedes tienen para esta entrega, para esta semana 13, es que ustedes van a pensar qué es eso del movimiento circular uniforme. Pero el principal objetivo o propósito de la actividad es que ustedes no van a consultar en ningún lado qué es ese movimiento. Yo quiero que ustedes se piensen en este momento qué es eso del movimiento circular y por qué es uniforme. Si yo comprendo esto de ese movimiento, yo voy a plasmar mi idea por medio de un dibujo. Recuerden que el objetivo es extraer sus ideas previas para que a partir de ellas empezamos todos a construir qué es esto de ese movimiento, cómo lo trabajamos, será que es muy común en nuestra cotidianidad encontrarlo. Por ejemplo, yo puedo tomar estos dos objetos, que recuerden que en física son cuerpos, me voy a tomar este lápiz y este arco. Yo lo puedo hacer así y yo veo que es una manifestación de este movimiento, pero yo tengo que pensar qué puede ser circular, qué lo hace en particular que sea circular y también qué lo hace particular que sea uniforme. Recuerden que este movimiento lo vamos a trabajar desde una rama de la física que se llama la cinemática, la cual está encargada de describir cómo funcionan estos objetos, cómo se mueven qué velocidad tienen, qué posición tienen. Ustedes lo que van a describir efectivamente es qué está sucediendo en este movimiento. Pero no van a poner el dibujo de mi ejemplo. Ustedes van a pensar en otro ejemplo donde lo vean manifestado en su cotidianidad. De pronto en cosas que ustedes hayan hecho, en cosas que ustedes evidencian en la calle o en cosas que a ustedes les haya sucedido en sus casas. Bueno chicos, entonces deseo que tengan muy buen día, que Dios los bendiga y muy pronto nos volveremos a ver. Chao.